Tjena! En kul tillämpning på geometriska talföljder är ju det här med kedjebrev som kan se ut så här ungefär. Skicka 1000 kronor till personen högst på listan. Ja ah, just det, det finns alltid en lista med. Och här står det då fyra namn. Kalle, Pelle, Åsa och Lisa. Ja, så skicka 1000 spänn till personen högst på listan. Nej. Kalle då, så står Kalles adress här också. Bra. Flytta upp övriga till plats 1 till 3. Okej. Okay. Så vi gör en ny här. Det står Pelle, Åsa, Lisa och så sätter jag mig själv på som nummer 4. Anders. Så. Flytta upp övriga. Skicka 1000 spänn till Kalle. Ja, det är klart. Flytta upp övriga till plats 1 till 3. Jag skriver själv som 4. Klart. Eh, bra. Eh, skicka det här till fyra personer inom en vecka. Okej. Okay. Så jag skickar ett sånt här brev fast med den listan på till fyra personer. Bra. Inom en månad har du fått 256 000 kronor. Och nu ska vi kolla. Stämmer det här? Stämmer att man får 256 000 om det inte bryts? Sen brukar alltid stå något roligt i slutet här också. Kedjan är obruten sedan 1903. Bryter du den så, ja, så händer något hemskt, eller du blir evigt fattig, eller håret faller av, eller, eller vad som helst. Och vad vi ska kolla då, det är hur många totalt har deltagit i det här kedjebrevet den sjuttonde veckan. Och vad har valt just den sjuttonde kommer att framgå. Men nu, nu kör vi här. Ja, den sjuttonde veckan ska jag komma ihåg, jag skriver sjutton här uppe. Så är frågan då, stämmer att man får 256 000? Ja, vi ska kolla på hur många brev står jag som nummer fyra. Jo, min plats och antal brev. Ja, jag skriver mig själv på fjärde plats och skickar det till fyra personer. Va? Så att på fjärde plats så, så står jag på fyra brev. De här fyra skickar sedan vardera fyra brev. Och då har de flyttat upp mig, så jag är på plats nummer tre. Eller hur? Sen skickar de här 16 fyra brev var. Det blir 64 brev. Och då står jag på plats nummer två. Och de här 64 skickar eh, fyra brev var. Det blir 256. Och då står jag på plats nummer ett. Så 256 personer kommer att få ett brev där jag står på plats ett. Och skickar de då 1000 spänn till mig var det där. Då får jag 256 000. Ja, ah, det stämmer ju faktiskt. Men eh, nu kommer då haken här. Och eh, det är följande. Vi ska fråga oss hur många har deltagit i det här den sjuttonde veckan. Okej, okay. så vecka. Antal deltagare. Första veckan så är det en person med, och det är han som skickar de här fyra breven. Han som börjar alltihopa. Så vecka två så, så är de fyra personerna med. Och vecka tre så har de fyra skickat till fyra var, då är de 16, alltså fyra till två. Och vecka fyra så, är, så skickar de här fyra brev var, och då finns det fyra till tre i den omgången. Och så här håller vi på. Och vecka 17 kommer det alltså finnas 4 upphöjt till 16 deltagare i den omgången. Och totalt efter 17 veckor, så det är inte bara de som har varit med utan de här har varit med också. Va? Så totalt antal deltagare. Till och med vecka 17. Oj, vad illa jag skriver. 17. Så, till och med vecka 17. Det blir summan av de här, helt enkelt. 1 plus 4 plus 4 ut 2 plus 4 ut 3 plus 4 ut 16. Och det är en summa av en geometrisk talföljd. Från 1 till 16. Eh, förlåt, 4 ut 16. Med kvoten 4. Och det är 17 termer. Så det här blir 
Första elementet gånger kvoten upphöjt till antalet termer minus 1 dividerat med kvoten minus 1. Så eh, räknar vi ut det här så blir det eh, ja, vad blev det nu? Jag tror det blev ungefär 5,7 miljarder. Ja, det blev det. Så om den här har gått obruten sedan 1903 då skulle, ja, då skulle hela världens befolkning ha varit med väldigt, väldigt många gånger var. Och eh, det här stämmer ju inte, det är en uppenbar lögn. Och därför kan man eh, i god ro fnissa åt sådana här kedjebrev och slänga dem. Och eh, om man får vårtor eller något annat så beror det i alla fall inte på att man bröt kedjebrevet. Tack för att ni kollade. Hej då!